Здравствуйте! В эфире информационная программа «Наши новости» и коротко о главных темах этого выпуска. Недоношность детей не приговор, утверждают специалисты Чистопольского перинатального центра. Каково побывать в роли депутата? Школьники приняли участие в парламентском уроке. Мы начинаем наш выпуск новостей с официальной хроники. На утренней встрече руководителя исполнительного комитета Чистопольского муниципального района с руководителями организаций предприятий городских служб были подведены итоги прошедших дней. Чем эта встреча оказалась особенной, смотрите в сюжете. 29 ДТП произошло в Чистополе за прошедшую неделю, в результате которых один человек погиб и пятеро получили травму различной степени тяжести. За этот период зарегистрировано и 12 преступлений, 10 раскрыто. Среди них грабежи, мошенничество, кражи и угоны. Выявлены два факта незаконного хранения наркотических средств. Эти данные озвучил начальник отдела МВД России по Чистопольскому району Олег Денисов на очередном утреннем совещании планерки. Также зашла речь о платежах за жилищно-коммунальные услуги за 10 месяцев начислено свыше 382 миллионов рублей. Население оплатило из них 98%. процентов. Задолженность за 10 месяцев возросла на 4 миллиона и составила по состоянию на 1 ноября 63 миллиона. За 10 месяцев выплачено субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме 126 миллионов 365 тысяч 659 рублей. Подводя итоги прошедшей недели, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Иван Чурин подчеркнул, что с полей убраны все агрокультуры, кроме подсолнечника. Виной тому погодные условия. Проблема будет решена на этой неделе. Также он отметил и уменьшение поголовья крупнорогатого скота в личных подворьях. Говорилось на совещании и о фермерских хозяйствах. Как подчеркнул руководитель исполнительного комитета муниципального района Дмитрий Иванов, не все сельчане решаются оформлять КФХ. Важно поддерживать и личное подсобное хозяйство. Ставили на совещании и нового руководителя Чистопольского узла электрической связи. Им стал Эдуард Хасанов, ранее работавший в этой отрасли в городе Альметьевск. В 2009 году по инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах 17 ноября был определен как Международный день недоношенного ребенка. В 2010 году он был широко отмечен уже в 12 европейских странах. В этот день общество вновь обсуждает тему, касающуюся выхаживания недоношенных детей, ведь именно они всегда находятся в группе риска. Насколько эта тема актуальна для нашего города и района? В последние годы в Читопольском перинатальном центре количество детей, рожденных раньше положенного срока, по словам медиков, держится на одном уровне. Это 5% от всех принятых родов на всех сроках беременности. Сегодня в роддоме двое детей наблюдаются в палате интенсивной терапии. Это маленькие пациенты, которые появились на свет на сроке 27-30 недель беременности, рожденные с экстремально низкой массой тела. И эти дети весят чуть больше килограмма. Все старания врачей и младшего медперсонала направлены сегодня на то, чтобы максимально приблизить условия пребывания недоношенных детей к внутриутробному. Сложнейшее электронное оборудование оснащено по последнему слову техники. Позволяет не только создавать необходимые для ребенка условия, но и выполнять часть еще не созревших функций организма. Кювезы помогают ребенку дышать, получать питание. В них имеются встроенные весы, автоматические датчики по контролю и поддержке необходимой температуры, влажности, а также возможности подачи дополнительного кислорода. За самыми маленькими пациентами установлено мониторное наблюдение. В данном случае у нас выхаживается ребенок со сроком гестации 31-32 недели, который потребовал введения курасурфа как необходимого элемента для развития органов дыхания, для того, чтобы альвеолы недоношенного не слепались. Этому ребенку уже четверо суток, поэтому он дышит сам. Первые сутки он находился на искусственной вентиляции легких. Сейчас он получает все необходимые препараты путем инфузии, Данный ребенок, как и все, все другие недоношенные дети, нуждается в переводе на второй этап. То есть мы таких детишек, будучи в стабильном состоянии, переводим в отделение патологии новорожденных детской республиканской больницы города Казани. Как известно, все новорожденные дети уязвимы, но преждевременно рожденные особенно. Поэтому осознание того, что недоношенность – не приговор, и что огромное количество таких новорожденных выросли здоровыми и полноценными людьми – важно для матерей. Хотя такого риска можно было и избежать. 
Тенденция к инфекционному фактору, как к причине недонашивания, недонашивания женщины, недохаживания до доношенного срока, это первая и основная причина появления детишек на таком раннем сроке. Инфекционный фактор риска очень высоки. Женщины не акцентирует на этом внимание, а хотелось бы сказать, что необходима санация женщин и во время беременности, и подготовка женщин до беременности, чего, к сожалению, не всегда удается соблюдать. Очень большие риски восходящего пути инфицирования, а именно через мочевыделительные тракты, наличие хронических очков инфекции как органов дыхания, хронические тензелиты, так и хронические инфекции мочеполовой системы, хронические пилонефириты – это тот фактор риска, который, безусловно, дает возможность рождения недоношенного ребенка. Поэтому призываем всех женщин проходить обследование вовремя, а самое главное – это вставать на учет не в сроки более 20 недель, а в сроки первого триместра, то есть 8, 9, 10 недель когда можно прогнозировать риски у ребенка и у женщины, обязательно пройти первое УЗИ обследования и пройти обследование на факторы риска генетического заболевания у детей, потому что есть еще фактор риска генетической предрасположенности, фактор невынашивания, ну и многие гинекологические заболевания женщины исключить, дабы предотвратить рождение меньше срока. Развитие в медицине такого направления, как неонатология, то есть работа с новорожденными детьми, идет семимильными шагами вперед. Поэтому сейчас как никогда актуально говорить о профилактике гинекологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста. Ведь именно с этого звена и берет свое начало эффективная работа по профилактике преждевременных родов. Вы смотрите наши новости и мы продолжаем выпуск. Парламентские уроки в школах Республики Татарстан давно стали привычными для учеников. Ведь по инициативе Государственного совета Республики при поддержке Министерства образования и науки Татарстана они проходят ежегодно вот уже на протяжении шести лет. Во всех школах республики стартовала неделя парламентских уроков. С 17 по 21 ноября учителя истории и общества знания будут рассказывать учащимся о работе парламента, механизмах принятия законов и их роли в жизни общества. Парламентские уроки – это насущная необходимость. Почему? Потому что здесь как бы дополнительно ученики, вот как видели, на практической значит, основе пытаются влиться в тот политический процесс, который в нашей стране происходит. А это сейчас для каждого, наверное, важно. Не просто быть каким-то потусторонним наблюдателем, а именно быть участником. Вот парламентские уроки – вот именно то, что позволяет в какой-то мере сближать, скажем, практику с теорией. В нашем городе, в средней общеобразовательной школе номер один, подобное занятие состоялось в форме небольшой деловой игры. Ученики 10 класса разбились на четыре команды. Каждая из них выдвинула свою версию того, как должен выглядеть представитель власти, какими он должен обладать профессиональными качествами. Преподаватель также предложил школьникам на время представить себя в роли депутатов, наделенными полномочиями решать важные для города вопросы. Десятиклассники с удовольствием приняли эту игру. Недолго думая, они выдвинули три основные проблемы. Это организация досуга молодежи, благоустройство города и сдача единого государственного экзамена. Школьники считают, что необходимо пересмотреть условия сдачи ЕГЭ, упростить организационные вопросы, увеличить возможности пересдачи. Их обеспокоенность вполне понятна, ведь на будущий год им всем предстоит пройти это нелегкое испытание. Проведение парламентских уроков в школе стали традиционными, но так ли они необходимы, по мнению учеников? Например, существует 71 закон в Татарстане. Как говорится, лицам, не достигшим 18 лет, не разрешается гулять после 10 часов, летом после 11. А в школе нам на уроках говорится, вот это, как говорится, закон по счету Татарстана. Если бы не было этих уроков, мы бы не знали. Напомню, что парламентские уроки в республике проходят по инициативе Государственного совета Татарстана и при поддержке Министерства образования и науки. Далее вас ждет короткая реклама, после которой мы продолжим. Не переключайтесь. Жизнь похожа на ожидание вечного праздника. 
Мы думаем, что лучше еще впереди. Но порой мы ведем себя беспечно, не задумываясь, что всего один проступок может изменить все. Наркотики я никогда не пробовал, но как-то на Новый год друзья предложили, и я согласился. О своем ВИЧ-положительном статусе я узнал через полгода. Что я знал до этого о ВИЧ? То же, что и все. Практически ничего. В Эль-Пари сумасшедшие дни низких цен. С 17 по 20 ноября прокладки Натурелла всего за 35 рублей. Меховая выставка «Город Киров». Не пропустите супер распродажу. Все шубы со скидкой 60%. Только 21 ноября. Чисто по с 10 до 17 часов. В культурно-досуговом центре. Улица Энглиса, 78. Вниманию застройщиков. До конца года технические планы, паспорта по спеццене. Подразделение во всех районах республики. Работайте с профессионалами. Республиканская БТИ. Все люди разные. Но каждому важно быть услышанным. Иметь равные возможности. Добиться успеха. Любить и быть любимым. Жить без преград. Долгосрочная целевая программа Республики Татарстан. Доступная среда. Важна для каждого. В Альпари сумасшедшие дни низких цен. 17 по 20 ноября прокладки Натурелла всего за 35 рублей. Меховая выставка «Город Киров». Не пропустите супер распродажу. Все шубы со скидкой 60%. Только 21 ноября. Чисто по с 10 до 17 часов. В культурно-досуговом центре. Улица Энглиса, 78. Что может быть лучше для писателя, чем признание его творчества? Один из известных казанских авторов Наиль Ишмухаметов представил чистопольцам свою новую книгу под эпичным названием «В поисках неба». Более подробно о том, как состоялась презентация труда автора, расскажет Ангелина Буренина. Провинциальное кафе уют уют голодных у раздатки, трое в зале, шашлык машлык самоотверженно жуют который, скинувшись по братским радским, взяли, скрижали, зывает, не сорить и не шуметь, и по традиции под нею ссор шумящий. Какую же душу, глушу надо бы иметь, чтобы испарить из сердца херца лед щемящий. Студенты Чистопольского педагогического колледжа, слушатели университета третьего возраста, члены литературных объединений. Все они встретились на презентации новой книги на Илиш Мухаметова под эпичным названием «В поисках неба». На Илиш Мухаметов, будучи членом Союза писателей, поэтом, прозаиком, кавалером ордена Владимира Маяковского, является и ответственным секретарем казанского журнала «Идель», где на страницах этого журнала он зачастую рассказывает и о прекрасных поэтах нашей города, например, Елене Быковой, Ревкате Гордиеве, Валентине Солдатовой и Алексее Артемьеве. Особенно приятно, что это делают казанские поэты. Я сегодня вот очень признательна Наилю. Я же говорю, что он уже второй раз приезжает к нам в Казахстан, чисто третий уже, видите, да, третий раз, как он нас любит. Стихотворения в исполнении самого автора были прочитаны с глубоким чувством, заставляли задуматься, были удостоены высших похвал присутствующих зрителей. Естественно, что поэта ждал приятный сюрприз. Специально приглашенные гости, о которых он писал статьи в журнале, поблагодарили его своими выступлениями, песнями, стихотворениями. А Валентина Солдатова подарила диск с 43 песнями на слова других авторов. Но и Наилиш Мухаметов не остался в долгу. Каждому Участнику литературной встречи и центральной библиотеки он подарил сборник стихов. И теперь его печатное произведение нашло свое место на книжных полках благодарных зрителей. Минувшие дни свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел. По традиции этот знаменательный день был насыщен праздничными концертами, поздравлениями и наградами. Наша съемочная группа побывала на этом торжестве. Живая музыка в исполнении духового оркестра фая культурного центра Чистая создавала особую праздничную атмосферу задолго до начала концерта, на которой собрались не только сами виновники торжества, сотрудники Министерства внутренних дел, но и их семьи, ветераны службы, учащиеся кадетских школ и многочисленные гости.
Ильшат Мухаммад Галиев в органах внутренних дел служит 18 лет. 10 из них в должности следователя. Почему избрал именно профессию сотрудника полиции, не знает. Но, несмотря на все трудности, работу свою любит. Он уверен, сотрудником полиции может работать только ответственный, физически и морально крепкий, честный, отзывчивый и вежливый человек. Сейчас работать намного сложнее. Изменяется ежегодно, ежемесячно даже будем говорить так, уголовно-процессуальный кодекс, уголовный кодекс Российской Федерации. Вот. Изменения, они будут и в дальнейшем. И есть, конечно, еще много, что я бы сам лично изменил в законодательстве. Но что сейчас есть, тем уж работаем. Популярность сотрудников правоохранительных органов, она ежегодно растет. И молодежь, так сказать, стремится попасть в наши ряды. Вот. Это в будущем, я считаю, одна из самых э, будет профессий престижных. Безопасность граждан – один из важнейших показателей уровня жизни и залог стабильности любого государства. Гарантом всего этого являются правоохранительные органы. Чистопольские стражи порядка не исключение. Они с честью несут свою службу, охраняя закон и обеспечивая защиту людей, отметил в своем выступлении начальник отдела МВД России по Чистопольскому району Олег Денисов. В этот знаменательный день искренне хочется поблагодарить всех за добросовестный, самоотверженный труд. На всех нас лежит особая ответственность. Мы выступаем от имени закона, значит с нас и особый повышенный спрос. Безукоризненное выполнение служебных обязанностей – это главное требование ко всем сотрудникам органов внутренних дел. Благодарю вас за добросовестную и самоотверженную службу, за верность присяги, высокую ответственность. От всей души желаю вам и вашим семьям. Мира и благополучия, здоровья и счастья, профессиональных успехов. С праздником вас! С профессиональным праздником сотрудников полиции поздравил и заместитель председателя Госсовета Республики Юрий Камалтынов, а также Ильдус Ахмедзянов, бывший глава района и сенатор от Татарстана в Совете Федерации. Теплые слова поздравления и благодарности за самоотверженный труд звучали и из уст депутата Госсовета Республики Виктора Смыкова. Лучшим сотрудникам отдела он вручил подарки. Руководитель исполнительного комитета муниципального района Дмитрий Иванов в своем выступлении подчеркнул, что сотрудники Чистопольской полиции в республике – одни из лучших. Наш отдел внутренних дел всегда был на ведущих позициях. В последнее время он вообще занимает первые места. Это говорит о том, о нашей сложной с вами работе, коллеги. Вся наша работа зависит именно от дисциплины, от умения, наверное, сконцентрироваться на этой работе. У вас это получается. Я вас всех поздравляю с этим праздником. В связи с профессиональным праздником наиболее отличившиеся в службе сотрудники полиции из рук Дмитрия Иванова получили благодарственные письма Совета и исполкома района. Также вручил он и юбилейные медали 25 лет со дня окончания боевых действий в Афганистане. Их удостоились ветераны МВД, участники боевых действий Геннадий Степанов, Михаил Логутов, Сергей Захаров, Марат Чернышов и Сергей Макеев. Ветеранам отдела в праздничный день было уделено особое внимание, ведь какие бы изменения ни происходили в системе МВД, их опыт и знания всегда будут востребованы и необходимы в работе полиции. И, конечно же, не обошлось празднование без вручения ведомственных наград и присвоения очередных званий ряду сотрудников отдела МВД по Чистопольскому району. Во все времена Ноль-два И по кругу полицейских пути Ноль-два Это значит помочь и спасти Ноль-два Это значит отступить беда Ноль-два, ноль-два в завершении выпуска наших новостей информирую, что 20 ноября с 10 до 13 часов в здании городского исполнительного комитета в кабинете номер 17 специалисты заинтересованных ведомств, а именно отдел опеки и попечительства, прокуратура, подразделение по делам несовершеннолетних, отдел ЗАГСа, отдел жилищной политики, адвокатская и нотариальная контора, Центр социальной помощи семье и детям, управление образования в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям будут проводить прием населения по вопросам прав детей. Это были все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, а я с вами прощаюсь. До свидания.